विद्यार्थी मित्रांनो सप्र नमस्कार ज्ञानवंद निश्चितर या आपल्या मराठमोळ्या हक्काच्या युट्यूब चॅनलमध्ये सर्वप्रथम मी आपण सर्वांचे स्वागत करतो तर विद्यार्थी मित्रांनो ॲक्च्युलीमध्ये आपण जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आहे त्याविषयी विद्यार्थी मित्रांनो असे क्वालिटी क्वेश्चन आपण बघणार आहोत जेही विद्यार्थी आपल्या चॅनलवर नव्याने जोडले असतील त्यांनी लगेचच व्हिडिओला काय करायचं आहे लाईक करून द्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करून घ्या कारण की असंच नवनवीन कंटेंट आम्ही आपणापर्यंत मोफत आणत असतो तर विद्यार्थ्यांनो व्हिडिओला सुरुवात करत व्हिडिओतील सर्वात पहिला प्रश्न आहे द मॅग्नेट्यूड ऑफ इंडक्टन्स डाय डॅश विथ द इन्क्रीज इन दी फ्रिक्वेन्सी सांगा जो इंडक्टन्सचा जो मॅग्नेट्यूड आहे तो काय होतो जर आपण फ्रिक्वेन्सी जर वाढविली डिक्रीज होईल रिमेन्स अनचेंज इन्क्रीजेस की बिकम्स झिरो सांगा मॅग्नेट्यूड ऑफ इंडक्टन्स काय होणार आहे तर लक्षात घ्या मॅग्नेट्यूड ऑफ इंडक्टन्स इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन दी फ्रिक्वेन्सी नेक्स्ट द पॉवर फॅक्टर ऑफ प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट इज इक्वल टू झिरो वन पॉईंट फाईव्ह की पॉईंट एट सांगा जो पॉवर फॅक्टर असतो प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किटचा तो किती असतो तर ऑप्शन क्रमांक बी वन हे विद्यार्थ्यानो योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक तीन द डिफरन्स बिटवीन पीक पॉझिटिव्ह अँड पीक निगेटिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ ए सी व्होल्टेज इज कॉल्ड मॅक्झिमम व्हॅल्यू ॲव्हरेज व्हॅल्यू इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू की पीक टू पीक व्हॅल्यू सांगा द डिफरन्स बिटवीन पीक पॉझिटिव्ह अँड पीक निगेटिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ ए सी व्होल्टेज तर ऑप्शन क्रमांक डी पीक टू पीक व्हॅल्यू योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक चार द आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू जी आर एम एस रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू जी असते अल्टरनेटिव्ह करंटची ती किती असते पॉईंट सिक्स थ्री सेवन ऑफ मॅक्झिमम व्हॅल्यू पॉईंट सेवन झिरो सेवन ऑफ मॅक्झिमम व्हॅल्यू वन पॉईंट फोर वन फोर ऑफ मॅक्झिमम व्हॅल्यू की द मॅक्झिमम व्हॅल्यू सांगा रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू जी असते ए सी करंटची ती किती असते तर ऑप्शन क्रमांक बी पॉईंट सेवन झिरो सेवन ऑफ मॅक्झिमम व्हॅल्यू योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक पाच द व्हॅल्यू ऑफ फॉर्म फॅक्टर फॉर प्युअर साईन वेव किती वन पॉईंट फोर वन फोर पॉईंट सेवन प्युअर साईन वेव्हचा फॉर्म फॅक्टर किती असतो तर वन पॉईंट वन वन योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक सहा सिंगल फेज पोर्टेबल जनरेटर आर जनरली मेड इन दी रेंज ऑफ फायव्ह थाउजंड किलो वोल्ट एम्पियर थाउजंड किलो वोल्ट एम्पियर हंड्रेड किलो वोल्ट एम्पियर की फायू के व्ही सांगा जो सिंगल फेज पोर्टेबल जनरेटर असतो तो कोणत्या रेंजमध्ये तयार केला जातो तर फायू के व्ही ए योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक सात अँड अल्टरनेटर सप्लाईज इलेक्ट्रिक पॉवर टू व्हेरियस काइंड ऑफ लोड ऑफ फॅक्टरी इफ दी फेज सिक्वेन्स ऑफ अल्टरनेटर इज चेंज इट विल इफेक्ट दी थ्री फेज हिटिंग सर्किट थ्री फेज मोटर सर्किट सिंगल फेज मोटर सर्किट की लाइटिंग सर्किट सांगा विद्यार्थ्यानो तर लक्षात घ्या जो अल्टरनेटर आहे तो काय करतो की ज्या फॅक्टरीच्या डिफरंट पार्ट्स आहेत त्यांना पॉवर सप्लाय करण्याचा प्रयत्न करतो परंतु लक्षात घ्या जो अल्टरनेटरचा जो फेज सिक्वेन्स आहे ना जर तो आपण बदलला तर काय इफेक्ट होणार आहे थ्री फेज सिटिंग सर्किट थ्री फेज मोटर सर्किट सिंगल फेज मोटर सर्किट की लाइटिंग सर्किट सांगा तर ऑप्शन क्रमांक बी थ्री फेज मोटर सर्किट योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक आठ द व्हॅल्यू ऑफ पीच फॅक्टर अँड डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर फॉर अँड अल्टरनेटर आर पॉईंट नाईन अँड पॉईंट एट रिस्पेक्टिव्हली दिस विल डेव्हलप अँड ई एम एफ लेसर दॅन अल्टरनेटर हॅव्हिंग दी फुल पीच कॉईल अँड कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग बाय पॉईंट सेवन पॉईंट सेवन टू पॉईंट डबल एट की पॉईंट नाईन टू सांगा द व्हॅल्यूज ऑफ पिच फॅक्टर अँड डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर फॉर अँड अल्टरनेटर दिलेले आहेत पॉईंट नऊ आणि पॉईंट एट आहे बरोबर पिच फॅक्टर आणि डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर दिस विल डेव्हलप अँड अँड ई एम एफ लेसर दॅन अल्टरनेटर हॅव्हिंग अ फुल पिच कॉईल अँड कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग बाय काय तर योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी पॉईंट सेवन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक नऊ द नंबर ऑफ स्लीफ रिंग्स यूज इन दी थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हॅव्हिंग रोटेटिंग आर्मेचर विल बी टू थ्री फोर की सिक्स सांगा तर ऑप्शन क्रमांक सी चार हे विद्यार्थ्यानो योग्य उत्तर असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक दहा द पीच फॅक्टर इज डिफाइंड ॲज दी रेशो ऑफ ई एम एफ ऑफ काय फुल पिच वाइंडिंग टू शॉर्ट पिच वाइंडिंग शॉर्ट पिच कॉईल टू फुल पिच कॉईल फुल पिच वाइंडिंग टू कॉन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग की डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग टू फुल पिच वाइंडिंग सांगा पिच फॅक्टर कशाचा रेशो आहे 
तर ऑप्शन क्रमांक बी शॉर्ट पीच कॉइल टू फिल फुल पीच कॉइल योग्य उत्तर आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला इलेक्ट्रिशियन किंवा वायरमॅन या ट्रेडविषयी जर टेस्ट सिरीज हवी असेल तर तुम्ही त्र्याण्णव छप्पन्न पंचवीस साठ सदोतीस या क्रमांकावर मला व्हॉट्सअप करा लक्षात घ्या व्हॉट्सअप केल्यानंतर तुम्हाला टेस्टच्या डिटेल दिल्या जाईल आणि जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो नक्कीच परचेस करू शकतात नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक अकरा इन लार्ज साईज अल्टरनेटर्स डॅम्पर्स आर युज टू रिड्यूस करंट फ्लक्च्युएशन रिड्यूस व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन्स इन्क्रीज स्टॅबिलिटी की इन्क्रीज आउटपुट ई एम एफ सांगा जे लार्ज साईज अल्टरनेटर असतात त्यांमध्ये डॅम्परचा काय उपयोग आहे तर ऑप्शन क्रमांक सी इन्क्रीज स्टॅबिलिटी योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट विच इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस इज द एक्झाम्पल फॉर मिडियम रेजिस्टन्स शंट रेजिस्टन्स हिटर रेजिस्टन्स कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स की आर्मीचर वायडिंग रेजिस्टन्स तर ऑप्शन क्रमांक बी हिटर रेजिस्टन्स योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक तेरा व्हॉट इज द कमर्शियल युनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेगा वॅट अवर किलो वॅट अवर वॅट अवर की वॅट सेकंद सांगा जे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं जे कमर्शियल युनिट आहे त्याचं विद्यार्थी मित्रांनो सांगा काय आहे तर ऑप्शन क्रमांक बी किलो वॅट अवर म्हणजे के डब्ल्यू एच योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक चौदा बघायचा आहे द रेजिस्टन्स इन रेजिस्टन्स पर ओहोम डिग्री सेंटिग्रेड राईज इन टेम्परेचर इज पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशंट डिफरन्स इन टेम्परेचर लिनियर कोइफिशंट की निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशंट सांगा द इन्क्रीज इन रेजिस्टन्स पर ओहोम पर डिग्री सेंटिग्रेड राईज इन टेम्परेचर काय आहे तर ऑप्शन क्रमांक ए पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइशंट म्हणजेच ऑप्शन क्रमांक ए योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक पंधरा विच मटेरियल इज हॅव्हिंग निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइशंट टंगस्टन युरेका कार्बन किनिक्रोम तर योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी कार्बन ही योग्य उत्तर आहे नेक्स्ट व्हॉट इज द एक्झाम्पल फॉर निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइशंट सबस्टन्स खालीलपैकी जेही मटर दिले आहेत त्यापैकी निगेटिव्ह टेम्परेचर क्वेश्चनचं विद्यार्थी मित्रांनो उदाहरण सांगा कॉपर निक्रोम ॲल्युमिनियम की मायका तर ऑप्शन क्रमांक डी मायका हे योग्य उत्तर आहे म्हणजेच काय कार्बन आणि मायका हे निगेटिव्ह टेम्परेचर क्वेश्चनचे काय आहेत तर उदाहरणे आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात क्वेश्चन क्रमांक सतरा If a diode shows very high resistance in one direction and a low resistance in opposite direction, then its condition is good, short-circuited, open-circuited, or defective. Sangha. Manje, the diode is in one direction, la, khub jas ta pramna ta resistance dhaakho toye. And eka side la kami resistance dhaakho toye. Tar hi ji property ahe. Tar ti changli ahe, kashi ahe. Sangha. तर लक्षात घ्या ऑप्शन क्रमांक ए ही कंडिशन चांगली आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक अठरा सिलिकॉन डायोड्स आर प्रेफर्ड ओव्हर जर्मनियन डायोड बिकॉज देअर रेजिस्टिव्हिटी इज लेसर देअर बॅरियर पोटेन्शियल इज हायर देअर बॅरियर पोटेन्शियल इज लोअर की दीज आर लेसर टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह सांगा सिलिकॉन डायोड्स आर प्रेफर्ड ओव्हर जर्मनियन डायोड कशासाठी तर ऑप्शन क्रमांक डी दीज आर लेसर टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह त्यानंतर क्वेश्चन क्रमांक एकोणावीस बघूयात बिलो दी ब्रेकडाऊन रिजन द लिकेज करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ वन मायक्रो एम्पियर हंड्रेड मायक्रो एम्पियर वन मिली एम्पियर की हंड्रेड मिली एम्पियर सांगा बिलो दी ब्रेकडाऊन रिजन द लिकेज करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड इज ऑफ दी ऑर्डर ऑफ काय तर ऑप्शन क्रमांक ए वन मायक्रो एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक वीस द मॅक्झिमम रिव्हर्स व्होल्टेज That a diode can withstand is called threshold voltage, peak inverse voltage, cut-in voltage के avalanche voltage सांगा तर ऑप्शन क्रमांक बी पीक इन्वर्स वोल्टेज योग्य उत्तर आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपण एकूण वीस प्रश्न बघितले आहेत यापुढील जे प्रश्न आहेत ते नेक्स्ट पार्टमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपण घेणार आहोत व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आजचे व्हिडिओचं टार्गेट आहे हंड्रेड प्लस लाईक तर लाईक करण्यामध्ये कुठलीही कंजुसी करू नका चॅनलवर येऊन असाल तर चॅनलला देखील विद्यार्थी मित्रांनो लगेचच सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे ज्याही विद्यार्थ्यांना टेस्ट सिरीज हवी असेल त्यांनी काय करायचं आहे त्र्याण्णव छप्पन्न पंचवीस साठ सदोतीस या क्रमांकावर मला टेक्स्ट मेसेज करून द्या 
तसेच मी तुम्हाला टेस्टी डिटेल देईन जर तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता जर नसेल तर तुम्ही घेऊ नका काहीही प्रॉब्लेम नाही तर आजच्या व्हिडिओमध्ये या ठिकाणी थांबत आहोत नवीन व्हिडिओमध्ये लवकरच भेटूयात तोपर्यंत थँक्यू